হ্যালো পিপল ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইটস মি প্রমিতা আজকে আমি তোমাদের জন্য এমন একটা সামার কালারফুল মেকআপ লুক নিয়ে আসলাম যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবে যারা এখনও করনি চলো তাহলে আর দেরি না করে দেখিয়ে দেই তোমাদেরকে সবার প্রথমেই আমি ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে এসেছি আমি আজকে আমার আইব্রোর জন্য ইউজ করব আই ম্যাজিকের এই পমেটটা এবং আমার শেড হচ্ছে এটা ইবনি আমি প্রথমেই আমার আইব্রোটা স্পুলে করে নিয়েছি এখন সামান্য পরিমাণে পমেট নিয়ে একটা পাতলা ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার আইব্রোটার বর্ডার দিয়ে নিচ্ছি যেই শেপে আমি আমার আইব্রোটাকে আঁকতে চাচ্ছি এরপরে আমি পুরোটা ভরাট করে নিচ্ছি ভেতরে এবং আউটার সাইডে আমি খুব সামান্য পরিমাণে যেটা অলরেডি ব্রাশে লাগা থাকে সেটা দিয়ে আমি জাস্ট ভালো মতো শেপ করে নেব হয়ে গেল তেলে গেল প্রো কনসিলার শেড হচ্ছে টফি এমন একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে শেপ করে নিচ্ছি আমি আমার আইব্রোটা ঠিক আমাদের যে টুকটাক ইনপারফেকশান থাকে আসলে আমাদের পমেটের দ্বারা যেটা আমাদের হয় ওটা যখন আমরা কনসিলার দিয়ে শেপ করি তখন সেটা চলে যায় এবং আমাদের আইব্রোটা খুব বেশি শার্প অ্যান্ড ক্লিন দেখায় এরপরে আমি এটা করার পরে আমি অফ ক্যামেরায় আমার আরেকটা আইব্রো করে আসছি আমি আমার আরেক আইব্রো করে চলে এসেছি এখন আমি আমার আইলিডকে প্রাইম করার জন্য এম এনের এই পারফেক্ট কনসিলারটা নিচ্ছি এখানে আমার শেড হচ্ছে মিডিয়াম আমি আগেও বলেছি যে আই শ্যাডোগুলোকে এক্স্যাক্টলি যেমন আই শ্যাডো প্যালেটে থাকে তেমনটা চোখে আনার জন্য অথবা বেশি পিগমেন্টেড দেখানোর জন্য কালারগুলোকে এক্স্যাক্ট আনার জন্য আসলে আমাদের আইলিড প্রাইমার বা একটা কনসিলার আসলে মাস্ট যাদের কাছে আইলিডের জন্য প্রাইমার নেই তারা কনসিলারই ব্যবহার করতে পারবেন এখন আমি স্কিন কালার আই শ্যাডোটা নেব শ্যাডোটা দিয়ে আমি এখন আমার আইলিডটা সেট করে নিচ্ছি যেহেতু কনসিলার দিয়েছে এখানে যে কোনো ধরনের পাউডার অথবা ফেস পাউডার ব্যবহার করা যায় এমন একটা সফট পিচ কালার নিচ্ছে আমি এখন এখন আমি এই শেডটা দিয়ে আমার ক্রিজটা খুব ভালো মতো ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এবং আউটার ভিও আউটার ভির সাথে সাথে আমরা ভেতরেও অল্প সামান্য পরিমাণে দেব ইভেন আমরা ক্রিজের ওপরে উঠবো এক্স্যাক্ট ক্রিজ না ক্রিজের উপরে এবং একটা ফ্লাফি ব্রাশ দিয়ে ফ্লাফি ব্রাশ দিয়ে করলে আসলে আমাদের ক্রিজের উপরে অটোমেটিক্যালি উঠে জিনিসটা সফট হয়ে যাবে দুই চোখে আমি একইভাবে ভেতরে বাইরে এবং ক্রিজের ওপরে দিয়ে নিচ্ছি এবার নিয়ে নিচ্ছি এমন একটা অরেঞ্জিস পিচ কালার এখন পেন্সিলের মতো শার্প যে ব্রাশগুলো পাওয়া যায় অমন একটা ব্রাশ দিয়ে আমি ওই শেডটা নিয়ে অরেঞ্জিস পিচ যে শেডটা নিয়ে দেখিয়েছিলাম সেই শেডটা নিয়ে আমি আমার ক্রিজে এবং আউটার ভি এবং ভেতরের সাইডের দিকে বেশি বেশি করে দিয়ে দিব মাঝখানের টুকু একদম ফাঁকা থাকবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মিডিলে আমি কিছুই দেইনি কোনো কালারই দেইনি আমরা এই শেডটা দিয়ে ক্রিজের উপরে উঠব না ঠিক ক্রিজে আমাদের কোনার ভেতরের কোনায় এবং আউটার ভিতে বেশি বেশি করেই দিব যেন জিনিসটা একটু ডার্ক লাগে জিনিসটাকে মাঝে মাঝে আমরা হার্স লাইন যেন না থাকে এ কারণে একটু সফটভাবে স্মুথ করে নেব এখন যে কোনো একটা কনসিলার দিয়ে এমন ফ্ল্যাট একটা ব্রাশের সাহায্যে আমরা আমাদের চোখের মাঝখানে বেশি পরিমাণে কনসিলার দিব এবং বেশি পরিমাণে কনসিলার দেওয়ার পরে আমরা আমাদের চোখের পাতাটাকে উপরে তুলব যতখানি ওঠে এতে করে আমাদের কনসিলারটা আমাদের চোখের উপরে লেগে যাবে যেমন আইলাইনার দেওয়ার পরে যদি কোনো কারণে আইলাইনার না শুকায় আমাদের উপরে লেগে যায় ঠিক তেমনটা এতে করে এই কনসিলার উপরে লেগে যাওয়ার ফলে আমরা আমাদের কাট ক্রিজের একটা বাউন্ডারি পাবো বা একটা বর্ডার পাবো ওই ওই বাউন্ডারি বা বর্ডার ওয়াইজ আমরা আমাদের হাফ কাট ক্রিজটা এঁকে ফেলবো এখন আমি হলুদ একটা শেড নিচ্ছি এখন হলুদ শেডটা দিয়ে আমি একটা ফ্ল্যাট ব্রাশের সাহায্যে আস্তে আস্তে করে আমার কনসিলারের উপর আমি চেপে চেপে বসাবো আমি আমার কনসিলারটা কোনো ধরনের পাউডার দিয়ে সেট করিনি যাতে করে আমার আই শ্যাডোটা খুব ভালো মতো লেগে থাকে আমি আমার আরেক চোখেও করে এসেছিলাম আমার হাফ কাট ক্রিজ এখন এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে কাট ক্রিজের বাইরে যাওয়া যাবে না যেন জিনিসটা শার্প লাগে এভাবে করতে হবে এই অরেঞ্জ শেডটা নিচ্ছি এখন খুব আলতো হাতে একটা অরেঞ্জ শেড নিয়ে আমি আমার যেখানে কাট ক্রিজ শেষ হয়েছিল 
ভেতরের দিকে ওইখানে এবং আমাদের আউটার ভির মাঝখানে যে জায়গাটা আছে আছে ওইখানে আলতো আলতো করে লাগিয়ে দিচ্ছি এটা আসলে স্মুথ আউট করার জন্য জিনিসটাকে নয়তো হার্স লাগবে ব্যাপারটা এ কারণে আমি খুব খুব হালকা হাতে জিনিস খুব সামান্য পরিমাণে অরেঞ্জ শেড নিয়ে জাস্ট দুইটার মধ্যে ব্যালেন্স করার জন্য আমি অল্প অল্প করে লাগিয়ে নিচ্ছি ক্রিজের দিকে যাব না আবার ভেতরের ইয়েলো সাইডেও যাব না ঠিক মাঝখানে যে লাইনটা থাকবে সেখানেই দুই কালারের মাঝে এখন পর্যন্ত আই শ্যাডোটা এইভাবে টার্ন আউট হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ করেই মাথায় আসলো কেননা জিনিসটাকে আরেকটু স্পার্কলি করি আরেকটু ফ্যান্সি করি এই কারণে আসলে এই গোল্ডেন আইলাইনারটার হঠাৎ করেই মাথায় আসা সো এই গোল্ডেন আইলাইনারটা আমি এখন দিয়ে নিচ্ছি ঠিক আমার কাট ক্রিজ যে যতটুকু করেছিলাম ওই পর্যন্ত হাফ আমি আমার কাট ক্রিজের লাইনে হাফ করে খুব চিকন করে এই আইলাইনারটা দিয়ে নিচ্ছি আমি আমার দুই চোখেই লাইনারটা দিয়ে নিব অফ ক্যামেরায় আরেক চোখে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি দেয়া শেষ এখন আর একটু ভালো দেখাচ্ছে মনে হয় বেগুনি কালার লিপস্টিকটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ম্যাট লিপস্টিক যে যেহেতু ওইটা হুদার এ কারণে আমি এখন একটা চিকন একটা ছোট্ট একটা চিকন ব্রাশ দিয়ে আমি আইলাইনারের মতো করে এটা দিচ্ছি এটা আসলে আমার হঠাৎ করেই মাথায় আসা কারণ আমি আসলে একটা ব্ল্যাক আইলাইনার আজকে দিতাম না এই কারণেই আমি আজকে লিপস্টিক দিয়ে আইলাইনার আসলে যাদের কাছে ডিফারেন্ট কালার কালার আইলাইনার থাকে না বা নেই মানে মাল্টি কালার আইলাইনার তারা যে তারা এই ধরনের লিপস্টিক ম্যাট লিপস্টিকগুলো দিয়ে আসলে আইলাইনার হিসাবে ব্যবহার করা যায় ইভেন বড় কথা হচ্ছে এটা পুরোপুরি ম্যাট দেখতেও খুব ভালো লাগে আমি আমার দুই চোখে দিয়ে নিয়েছি কোনো ধরনের উইংস টানিনি ঠিক অল্প একটু করে মাঝখানে দিচ্ছি এখন আমি এই এলফের এই পাতলা একটা আইল্যাশ পরে জাস্ট আসছি আমি চলে এসেছি পরে খুবই হালকা খুবই লাইট ওয়েট একটা আইল্যাশ এটা খুবই হালকা সামারের জন্য আইল্যাশ পরার পরে আসলে পুরো লুকটাই চেঞ্জ হয়ে যায় এখন আমি এই বি প্রিপেয়ার্ডের প্রাইমারটা দিয়ে প্রাইম করে নিচ্ছি আমরা ফাউন্ডেশনের জন্য আমি ব্যবহার করব ল্যাকমি ইনভিজিবল ফিনিশ শেড ফোর এখন আমি ফাউন্ডেশনটা দিয়ে ব্লেন্ড করে নিব এই ফাউন্ডেশনটা সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা একদম পুরো ম্যাট ফাউন্ডেশন এটা ব্যবহার করলে আসলে কোনো ধরনের পাউডার দিয়ে সেট করার প্রয়োজন হয় না আমার কম্বিনেশনটা অয়েলি স্কিন কিন্তু আমার আসলে হয় না প্রয়োজন আমি মনে করি এটা আসলে সবার বেলাতেই সেম কাজ করে এইটার এটার কভারেজ অ্যাকচুয়ালি মিডিয়াম কভারেজ শেয়ার না একদম পুরোপুরি কম না মিডিয়াম কভারেজ কিন্তু এটা বিল্ড আপ করা যায় এটা যদি মানে একটা দুইটা লেয়ার বেশি দেয় তাহলে আসলে এটা ফুল কভারেজের মতো হয়ে যায় কিন্তু এমনিতে একটা স্টেপে বা একটা লেয়ারে এটা আসলে মিডিয়াম কভারেজ দেয় ক্রিজ ডার্ক করার জন্য যে শেডটা নিয়েছিলাম ওই সেম শেডটা নিয়ে আমি এখন এমন একটা অ্যাঙ্গেল ফ্ল্যাট মানে চিকন ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার চোখের নিচে দিয়ে নিচ্ছি একটু মোটা করেই দিব কিন্তু হ্যাঁ ইনার কর্নারের দিকে বাকি রাখবো আউটার সাইডের দিকে বা মিডল পর্যন্ত মিডলের একটু বেশি যাব কিন্তু ঠিক একদম কোনা পর্যন্ত যাব না চোখের ভিতরে ইনার কর্নার পর্যন্ত যাব না আমি আমার দুই চোখেই দিয়ে নিচ্ছি এখন ইউলো একটা শেড দিয়ে আমি আমার চোখের নিচে যে আই শ্যাডো দিয়েছিলাম ঠিক তার নিচে জিনিসটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছে যেন কোনো ধরনের হার্স লাইন না থাকে এবং দেখতেও খুব সুন্দর লাগে এ কারণে তোমরা হয়তো খেয়াল করেছো আমি আসলে কন এখন কয়দিন যাবৎ কনসিলারটা অ্যাভয়েড করি মানে মুখে বা মানে অ্যাজ আ হাইলাই মুখে হাইলাইটার করার জন্য কারণ আসলে বেইজে গরমের সময় আসলে বেইজ এমনিতেই মানে ঘামে তার মধ্যে যদি আসলে আবার কনসিলার দিয়ে জিনিসটা আরও বেশি হেভি হয়ে যায় বা ভারী হয়ে যায় এই কারণে আসলে জিনিসটাকে লাইট রাখার জন্য আমি আসলে কনসিলারটা অ্যাভয়েড করি এখন আমি এমন একটা গোল্ডেন সিমারি শেড নিয়ে নিচ্ছি সিমারি শেডটা এখন আমি আমার ইনার কর্নারে একটা ছোট্ট একটা ব্রাশ দিয়ে আমি আমার ইনার কর্নার এবং আমার চোখের যে ভেতরের ইনার কর্নারের যে অল্প একটু ভেতরের সাইডটা আছে চোখের নিচে সেখানে দিয়ে নেব খুবই সামান্য অড মানে হাফ পর্যন্ত যাব না চোখের ভিতরের দিকে সামান্য পরিমাণে এভাবে এখন আমি মেবিলিন ডাবল এক্সের প্রো এই মাস্কারাটা নিচ্ছি এখন এই মাস্কারাটা নিয়ে আমি আমার চোখের নিচের 
আইলাশগুলোতে খুব হালকাভাবে দিয়ে নিব খুব বেশি ডাবল কোট করে দিব না কারণ আসলে বেশি ঘন করলে গরমের মধ্যে হেভি লুক ভালো লাগে না এ কারণে খুব হালকাভাবে দেব যাতে আমাদের অ্যাকচুয়াল আইলাশটাও বোঝা যায় আবার চোখটাও খুব বেশি হেভি না লাগে এখন অমন একটা ওয়ার্ম চকলেট কালার বা কফি কালার দিয়ে আমি মানে অ্যাজ আ ব্রঞ্জার ব্যবহার করব তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ব্রঞ্জ করার ফলে আসলে এক গাল একটু চাপা লাগে এবং আরেক গাল একটু গোল লাগে মানে আমি গোল গালটাকে চাপানোর জন্যই আসলে ব্রঞ্জার করা আসলে যখন আমরা কন্ট্রোল করি তখন খুব বেশি শার্প লাগে আসলে এই কারণে আমি কন্ট্রোলটা অ্যাভয়েড করি ব্রঞ্জিংটা আমি করে নিচ্ছি হালকা করেই দিব জাস্ট হালকা নাচকে একটু গাঢ় করে দিব গাল চাপানোর জন্য গাল চাপানোর সাথে সাথে আমি অল্প কপালের দিকেও ব্যবহার করব আমরা এখন লজ্জায় লাল হওয়া আসলে একটা ফেক ভাব দেখানোর জন্য ব্লাশ ব্যবহার করব কারণ আমাদের গাল যেহেতু মোটেই লাল না সেহেতু আমাদের ফেক ব্লাশ ব্যবহার করতে হবেই আমি এখানে একটা পিঙ্ক শেড নিচ্ছি আমি আমার নাকের দিকেও একটু দিয়ে নিয়েছি এখন ওই সিঙ্গল গোল্ডেন হাইলাইটারটা দিয়ে আসলে আমি আমার নোজ হাইলাইট করে নিচ্ছি আমার থুত নিই আমার ঠোঁটের একটু ওপরে এতে করে লিপস্টিকটা দিলে খুব সুন্দর লাগে তারপরে আমার যে চিক বোন আছে আমাদের যে গালের উপরে যে হারটা থাকে ওই হারে ওটাকে চিক বোন বলে চিক বোনে নিয়ে দিয়ে নিচ্ছি বেশি একটু চিক বোনে একটু বেশি হাইলাইটার দিয়েছি এবং কপালে ও ইয়া ব্রাউ বোন ভুলে গিয়েছিলাম ব্রাউ বোন কীভাবে ভুলে গেলাম বুঝলাম না যাই হোক এখন লিপস্টিকের জন্য এটা আমি নিয়ে নিচ্ছি হুদা বিউটির এটা শেড হচ্ছে ট্রেন্ড সেটার আমি লিপস্টিকটা দিয়ে নিচ্ছি আপনারা আসলে এখানে এই কালারের পরিবর্তে অরেঞ্জ শেডটা ট্রাই করে দেখতে পারেন কমলা কালার এখানে ভালো মানাবে আমি আসলে আমার ক্রিজের যে কালারটা সেই কালারটাই আসলে আমি আমার লিপস্টিক হিসাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলাম আজকে এই কারণে আমি এই কালারটা দিয়েছি হয়ে গেল আমাদের সামার কালারফুল মেক একটা ইয়েলো এবং পিচ পিঙ্ক একটা খুব সুন্দর একটা ডে লুকের মতো একটা হালকা একটা মেক আমি আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং তোমাদের মতামত কি এই মেকআপ সম্পর্কে কেমন লাগলো তোমাদের এই মেকআপটা আমাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিও আবার আমার তোমাদের সাথে দেখা হয়ে যাবে আমার পরবর্তী ভিডিওতে ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ